Good morning to you. Thank you very much for the press uh, colleagues to come and uh, meet with, with us today to 
to learn about 16 days of activism. Um, this is a So your presence is so important. It shows that uh, your commitment to end gender-based violence in Mongolia. So thank you very much for coming today. Honourable member of parliament and uh, ladies and gentlemen, it is my great honour to join our partners today to launching 16 days of activism in Mongolia. This is the 22nd year since the 16 days campaign was first held in Mongolia. UNFPA is extremely uh, pleased and proud to be supported this initiative for many years. This year, for the first time, we are going to increase the vis visibility, the importance of this campaign by lighting up the government building and the UN House in Orange. We hope that yeah, this would create discussions among the population, Mongolian population, raise awareness, and show our solidarity in ending gender-based violence in Mongolia. So your role as a press is extremely important and we count on your support. Well, <laughs> I need Mongols of Sadak, the Homba was not her or her child, the Tosa in the Homba or Jarabogut, no be who am in some in whose hands like what you would tell him to just near the heart of him. In Chile, Arons or I knew who in Bidner, alternating a heart like you, gender service and which he lived a heart like in the pentel, no being bashing but on the same catering by the hotel, Sharon Gurgir still join. In it, not in it, but a name done. Move it, let me be there, chicks and more alone when they are hard and don't back. Nicky lifts a sort of work. So every year, starting from the International Day for the Elimination of Violence Against Women, on a As mentioned in the introduction, this campaign started in 1991, globally the first time. And uh, much progress has been done uh, so far. Uh, I had a reflection yesterday to prepare for the press conference. Do you know any country or any countries in the world which achieved gender-based uh, gender equality. Hilfsimbakorlin <laughs> You So zero. I know this. My heart. I really stuck my mind. You know, reflecting on this important day. In get but on what you do to Tetsa, I'm hearing you he has the way Yahweh getting in bottle tongue to Nadaik to Larson. 
Therefore, we still have much work to do uh, for us in addressing gender-based violence, promoting gender equality. Recently, uh, we have concluded Nairobi Summit to commemorate 25th anniversary of International Conference on Ice Population Development. Leaders from the, all over the world reaffirm their commitment to creating a society where there is no gender-based violence and harmful practices to women and young girls. Mongolian delegation also made its national commitment to improve national mechanism to end violence against women and children. Яг ингээд бодохгүй бид нарийн гурд хийх ажил зөндөө байна. Шийдэх асуудлууд ч мөн зөндөө байна. Дөнгөц цахиан ажаара. Дөнгөц цахиан Найробид нэгдсэн үндэсний хүн амын олон улсын хурлдан бол болсон. Энэ хүн хурлданы үеэр Монголын засгийн газар ч мөн адил гендер цөөрсөн хүчирхийллийг хэрхэн таслан зогсоох вэ? А охид эмэгтэйч бид мөн залуу хүмүүсийн амьдрах таатай орчин аюулгүй нөхцөн хөл байдлыг хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг тал дээр өөрсдийнхаа амлалтыг өгөөд ирсэн билээ. This year we have selected the theme national theme let's understand and respect each other for Mongolian national 16 days of campaign. This theme emphasizes the gender based violence is caused by negative perceptions or beliefs about women and men and their stereotyping roles in society and families. Эн жилийн Монголд гендерийн эсрэг хүчирхэлтэй тэмцэх 16 ой орн хангийн айны бид нэр ойлгохыг хүндлэг гэдэг нэрийн дор хийж байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсад яагаад гендер цөөрсөн хүчирхэлэл газар авч байна вэ? Энэ маань эрэгтэй эмхтэй хүмүүсийн нийгэмд тогтсон тэр ойлголт тийм ээ үүнээс үүдэлтэй гэсэн ийм гол зарчим бол харагдаж байгаа. We acknowledge that change in the mindset takes time and sustained efforts, but it is our ultimate goal that we have one day we can achieve with these 16 days of activism. Хүмүүсийн хандлаг төлөвшлийг бол өөрчлөхөд нэлээд их цаг хугацаа амун тасралтгүй хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нэн шаардлагатай. Тэгэхээр бид нэр үүнийхээ хэрэгжүүлэхийн тулд хамтдаа бүгдээрээ харин ажилцгаая. According to the, uh, the First Nation Survey on Domestic Violence was conducted a few years ago in Mongolia, one in every two Mongolian women will have experienced intimate partner violence at least once in their lifetime. We must work tirelessly to raise awareness about gender-based violence and to encourage everyone to take part in interview, beginning with participating healthy habits within their own relationships. Хэдхэн жилийн өмнө бид нэр статистикийн хоруудаа хамтраад гендер цөөрсөн хүчирхэллийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг гаргаж ирсэн томоохон судалгааг хийсэн билээ. Энэ бол ул Монгол доог хийгдсэн хамгийн анхны судалгаа. Энэ хүү судалгааны үр дүн хоёр Монгол эмхтэй тутмын нэгэн амьдралынхаа туршид хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхэллийг өртдөг болох нь тогтоогдсон. Гендер цөөрсөн хүчирхэллийн талаар олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэхэд Амун хүмүүс хоорондын харилцааг сайжруулахын тулд бид нэр би биентэйгээ нээлттэй сэтгэл зүрхнээсээ харилцах хэрэгтэй. With this, uh, allow me to thank this opportunity uh, to thank all our partners here and then beyond to, for many years of work and collaboration to combat gender-based violence in Mongolia. Let us celebrate our accomplishments so far and remain inspired to continue the work that we have started. Монгол улс дахь гендерний суурилсан хүчирхэлтэй тэмцээг үүлгэх хэрэгт олон жил хамтран ажиллаж хүцэн зүтгэсэн бүх хамтрагч энд ирсэн болон ирээгүй байгаа бүх түнш байгуулгуудтай баярлаж талархасан ясхаа илэрхийлээ. Өнөөг хүртэл бид нарийн хийж бүтээсэн зүйл ариун их өөрсдийнхаа хийж бүтээсэн хүрсэн амжилтаар бол бахархах хэрэгтэй ч гэсэн бид нэр ихлүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлэх илүү урам зоригтойгоор урагшлах шаардлагатай. With your help from media, we are confident that this year's 16 days campaign will be able to raise more awareness among the public and encourage enthusiastic participation in this important cause. On this International Days of Elimination Violence Against Women, let us renew our commitment to create violence-free society 
where the rights of every woman, man and child are respected and protected by all. Thank you very much for this opportunity and uh, looking for our discussion today. In Chile, Aaron Zorga Hunking, Udring, Ainik, Aina Pitner, he gave me this in Barros, what the Hamtron Zahun Bachel said. Here in Snere, Neat Nigum Bazan, Monkling Artum, Harsek, in who I took a chat and get you to the Kijara, in he gave me this in Uruk Toncho Hotem Show. In who I knew who in Pitner, a hooting statue days, Rukchil that in the Hotel Sutur, in Ste Humbur, who could irritate you, Tasochot, Humburing Irhi, Bukniteri Hutstek, Hamhastak, Huchi Huni Nikutik, Huchi Chamasta, Patatan Sanach, Ischutse, Hamstanik, Baila. Бас бид нэг өөрөө хүлээж авсан мөн чуулгамтай байгаа энэ цаг үед та бүхэнд бас бодлого усын хурлын хоёр гишүүн юмаа бодлого өргөцөн орчны үед бас нэлээд гол гол хойлууд дээр өөрчлөлтүүд явж байгаа. За өнөө одоо та бүхний өмнө хөлмөрийн үеийн шинжилсэн найруулалт за ажлын барьны дарамт тэр дунд ажлын барьны бэлгийн дарамтын талаарх асуудал ирэх бас энэ асуудлаар зохицуулалтыг тусгаж байгаа талаарх манай мөнхөрбөл гишүүн мэдээлэл өнөө. За баярлалаа. Энэ өмнө энэ чухал Sit where I don't want to bring I am in the future. It's near her own. No be who I mean, son. The skin that's a good. To remember, so I was what she tell you, say again. I need so much to tell us to which we did it to the listener. She said to clean that the kitchen. I know. Gender is the source of the circuit, the storage, but the temple is the gender source of the circuit. The circuit is 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 the Not эсвэл ирүүгийн ялаар зогсоож чадах асуудал биш юм аа энэ бол соёл нийгэмд зонхилж байгаа уур амьсгал хүлээн зөвшөөрөлж байгаа норм хэн хэмжээг өөрчлөх боловсрал сэтгэлгээс нах гулаал одоо баг дунд ихтэй сургуулиудаар нь зөв хүмүүжил болохоос гадна зөв мэдээлэл хүргэх энэ бүхнийтэй хамсан өргөн цар хүрээний асуудал учраас гол үүрэг явж явж манай хэвл мэдээллийнхэн сэтгүүлч маань магадгүй одоо телевиз зараж байгаарай тэгээд сошиалаар дамжуулж үздэг хэвтэ гэж үзэж байгаа маа за миний хувьд бол улсын хурлын гишүүний хувьд хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг ахлах чара ажиллаад одоо бид нар дөрөв дахь сарда ажиллаж байгаа энд гендерт суурилсан хүчир хэллийн одоо хамгийн том буюу хамгийн бүтүүлэг хэлбэр нь бол бэлгийн дарамт хүчир хийлэл за бэлгийн дарамт хүчир хийлэлийн дийлэнх нь ажлын байрны дээр үйлдэлтэй энэ судалгаа тооцоогоор бол гарч ирж байгаа. Тэгэд ажлын байрны дах энэ бэлгийн хүчир хийлэл дарамтыг яаж зогсоох уу яаж хязгаарлах уу энийг үйлдэж байгаа хүмүүст ямар хариуцлага тооцох хариуцлага нь яаж хангаруулах уу хохирогчдыг Яаж дэмжиж туслах уу өөрсдөө учирсан тэр гамшиг амжилттай явдлыг зүгээр одоо залгаад төвчөд өнгөрдөг биш. Зөвхөн найз нөхдөдөө хилээд уйлаад өнгөрдөг биш. Тэр дарамтлагчдыг ил тод гаргадаг, тэднэр хариуцлага тооцдог, тэднийг ичээдэг нэг талаас нөгөө талаас шуурхай 
төрийн арга хэмжээ авч хариуцлага хүлээлгэдэг тийм орчныг яг бүрдүүлэхгүй гэдэг дээр манай улсын их урал ажлын хэсэг мэрэгчлийн хүмүүстэй хувь цагдаагийн байгууллагын та олон улсын байгууллагын та зөвлөдөг чинь хөдөлмөрийн хуулийн залтуудыг нэлээд өөрчилж байгаа. За судалгаагаар аюултай амшигтай тоонууд гарч байгаа ажлын байрандах бэлгийн дарамтад тав эмэгтэй хүний нэг нь өөрөө өртөгцсөн гэж хариулж байгаа. Тэгэхээр тав эмэгтэй хүний нэг нь яг л одоо өөрийн биеэр хохирогч болсон. А гурван хүний нэг нь би хохирогч болсон хүнийг мэдэн тань эсвэл би өөрөө хохирогч гэж хэлж байна. Тэгээ тав хүний нэг нь өөрөө хохирол, а гурван хүний нэг нь яг тэр явдлын тухай мэддэг өөрөө харсан эсвэл хүмүүсээ сонссон байна. За энэ ажлын байрандах бэлгийн дарамт ихэвчлэн залуу охид эмгэгтэйчүүдийн эсрэг үүдэж байгаа. Судалгаагаар энэ 95% нь залуу охид эмгэгтэйчүүдийн эсрэг үүдэгцэн байна. Хохирогчдын 57.6% нь төрийн албанд ажиллаж байгаа. 57.6% нь төрийн албанд. Үйлдэгчдийн 47% нь төрийн албанд байгаа. Ихэнх нь оо хохирогчийн ажил цалин урамшуулал амралт эсвэл ажлаа одоо цааш нь өрөвчлөхгүй үгүй юу тэр гэж асуудлууд нь шийддэг захирхад их мэдлэлтэй албан тушаалтнууд байгаа 96% за нийт хохирогчдын 45.1% нь нэг хөв нь ерөөсөө энэ хохирсноо дарамтлуулсна хинд ч хилээгүй өнгөрч байгаа залгаад өнгөрч байгаа судалгаагаар энэ бол зөвхөн одоо манай их урлаас хийсэн судалгаа биш энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэг туслалцаатайгаар хүн амын сангийн дэмжлэг туслалцаатайгаар нийгмийн хамгаалт хөдөлмөрийн явнаас хийсэн том судалгааны дүн гарч ирж байгаа. Яагаад дугуй онгороод байна гэхээр тэртэ тэргүү ойлгохгүй. Тэртэ тэргүү эргээд намайг өөрөө дурамтгадаг. А бас тэгээд бидний бас нэг анхаарал татаж болов штэ юм бол хамт ажиллаж байгаа эмгэгтэйчүүд маань тэр дундаа ахмад эмгэгтэйчүүд маань дэмждэггүй. Харин ч одоо тэр хохирогчдыг хохирогчдыг буруутгах яриа хөрөө гаргадаг учраас бид нар бол айгаа дим юм гаргаж ирэх асуудал яг чадахгүй гэсэн залгаад өнгөрдөг гэж хариулж байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол манай нийгэмд шийдэх хэвээр асуудал гэдэг нь ойлгомжтой байгаа маа. Тэгээд энэ асуудлыг бид нар хөдөлмөрийн хуулинд нэлээд олон заалтаар оруулж байгаа юуны өмнө хөдөлмөрийн хуулийг дагаж гарах нэрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиа ажлын байрандах дарамт хүчрэх хэл тэр дундаа бэлгийн дарамт хүчрэх хэл нь эрүүгийн гэмт хэргээ ялтай хорих ялтай торгуулийн ялтай юм одоо гэмт хэргээ гэдгийг хуулийн төсөл орж байгаа. Та нар мэдж байгаа 15 онд энэ гэмт хэрэг болж байна. Эрүүгийн хуулинд орсон 17 онд тэр хуулийн залтыг хүчингүй болгосон. Тэгээд 17 онд хүчингүй болгосон залтыг эргээ харахад бас хүчингүй болохгүй бол болохгүй буруу том явдлаар орсон байсан байна гэж мэрэгчлийн хүмүүстэй бол бид нар дүгэлт манай цагда прокурор шүүхийн байгууллагын та дүгэлт хийж байгаа. Яга тэгвэл том явдал нь өөрөө нэг талаас хич өрөнхий. А тэр бэлгийн дарамт нь хүчингийн хэрэг болж л үйлдэгдэхгүй л бол тэр дарамт үзүүлсэн хүн ямар нэгэн байдлаар эрүүгийн хариуцлага хүлээхэргүй тийм том явдлаар орсон байсан учраас энийг бол өөрчилж янзлана янзлахтаа чингийн хэрэг дуустаа а бэлгийн дарамт үзүүлсэн өөрөө эрүүгийн бас гэмт хэрэг болж орно. Мөн зөрчлийн хуулинд энэ үйлдэлийг үйлдсэн бол тэр үйлдэлтийн одоо хохирлын хэмжээ үйлдсэн хэлбэрийн харилцаад бас зөрчлийн хуулинд шийтгэлтэй эрүүгийн хуулийн шийтгэлтэйгээр ингэж орж байгаа. Хоёр дугаарт засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд энэ ажлын байрандах дарамт хүчрэх хэлэл бэлгийн дарамт хүчрэх хэлэл нэг зүйл болж орж ирснийг бид нар салгаж хоёр зүйл болгож байгаа өөрөөр хэлбэл илүү анхаарал төвлөрүүлэх санкц буюу юу шийдэгдэл нь ойлгомжтой байх энэ хэрэг энэ хүчрэх хэлээс өрсөлдөн сэргийлэх арга хэмжээг авах үүргийн ажил олгогч нар за ийм юм гарсан тохиолдолд мэдээлж авах үүргийг зөвхөн ажил олгогч биш мөн одоо эргэн тойрон хамт ажиллаж байгаа хүмүүст нь бас үргэлжлүүлэх ийм залтуудыг нэмж оруулж байгаа. За 
хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн зарчмуудад ажлын байранд дарамт хориглох хэрэг дотор энэ ажлын байр тэр дундаа бэлгийн дарамтыг хориглох асуудлыг нэмж оруулж байгаа. Төрийн албаны тухай хуулинд өнөөдөр байгаа заалтаар бол төрийн жинхэнэ албан хаагчд ямар нэгэн байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлж болохгүй гэсэн заалт байгаа. Энэ нь бол хангалтгүй гэж ажлын хэсэг үзэж байгаа. Ягаад үүлээ зөвхөн төрийн жинхэнэ албан хаагчд гэхэд төрийн тусгай албан хаагчд захиргааны албан хаагчд нарайлагдаад нийт Монгол улсад өнөөдөр ажилгүйгээ гүйцэтгэж байгаа 186 мянган төрийн албан хаагчд дийлэнх нь бол үйлчлэгний албан хаагчд за цөөх хэсэг нь бол улсын албан хаагчд байгаа. Энэ хоёр маань бол энэ хуулийн төрийн албаны хуулийн хязгаарлалтаас гараа ярьж байгаа учраас төрийн албаны хуулийн өөрчлөлт оруулж төрийн бүх албаш байгаа улс төрийн тусгай захиргааны үйлчлэгний бүх албан хаагчд энэ ямар нэгэн байдлаар бэлгийн дарамт хүчирхэл үзүүлэлтийг хоригдсон төрийн албаны хуулинд нэмэлт орж байгаа. За эцэст нь энэ улс орнуудын шиг туслахыг судлаад ахад энд зөвхөн хуулиар оо шийтгэлээр эсвэл одоо юу гэдэг нь ууж ичээж энэ асуудлыг шийдэх нь бол тэр болгон өрдөнд хүргэв. Хамгийн гол нь энэ соён гэгэрүүлэх, тань мэдүүлэх, ийм юм гэж болтгүй байх гэж ойлгуулах энэ асуудал нь өөрөө чухал байдаг юм байна. Тэгээ энд бол энэ байгууллагаас баталж гаргах хэрэгтэй гаргадаг ёс зүйн дөрөв журам чухал ачаалт хүртэлтэй байдаг юм байна. Тэгээ бид нэг хөдөлмөрийн хуулиараа байгууллага бүр энэ ажлын байрлах дарамт хүчирхэлэл тэр дундаа бидгийн дарамт хүчирхэлэлийг өрсөлдөн сэргийлсэн, тань мэдүүлсэн, ойлгуулсан, сурч тохиолдол явуулсан, хохирлын тайлбарласан юм ёс зүйн журам гаргаж явах үр дагавар оногдож байгаа. Энд ягаад энэ заавал зөвхөн гойлаар болгон зөвхөн шийдэглэр шийдэж болдгоо асуудал байна уу гэхээр өөрөө бэлгийн дарамт нь маш олон төрлийн хэлбэртэй олон янзаар илэрхийлэгддэг, олон газар үйлдэгддэг гэрч байдаг уу хохирогчд нь тэр болгон одоо энэ тухайгаа яриад байдаг уу тийм нуугт мал батлахд хэцүү ийм төрлийн хэрэг зөрчил байдаг учраас энд одоо өрсөлдөн сэргийлэх ажил нь онцгой ачаал бодолтой юм аа гэж үзэж энэ ёс зүйн ёс зүйн зурам буюу одоо code of conduct гэсэн юм байдаг ч гэдэг гарахыг бид нар энэ хуулинда байгуулга болгонд зурчилж хөлжилж шаардаж байгаа. За эцэст нь энэ зөвхөн одоо монголчууд бидний дотор дотор хийх хэрэгтэй асуудлаас хатна. Бид бол олон улсын хэмжээнд энэ үлээсэн үүрэг байгаа. Монгол улсын нэгдэж орсон 1958 оны энэ хөдөлмөрийн харилцаанд ямар нэгэн байдлаар ялгуулсан гадуурхыг хориглох 111-ийг конвенцуулж биш нар бол ажлын байранд нь дараа нь хүчирхэлийг зогсооно. Зогсоохын төлөө бол төрийн бүх хэл арга хэмжээг авна. Хууль тогтоомжонд оруулнаа гэж зарцсан байгаа учраас энэ Монгол улс бол улс улсын хэмжээг хүлээн зөвшөөрсөн үүрэг бас бийлүүлж байгаа маа. Тэгээд эцэст нь одоо дахин үрэлэ мана хэрэгтэйчүүд залуучууд банкнаар энэ айны үйл ажиллагаа нэгтгэлтэй оролцож мэдээлэл тарах өөрсдөө мэдээлэл олдог гэдэг чинь нэгтгэлтэй оролцож байгаа гэж байна. Тэгээ айны ажлыг зохион байгуулах танд амж хүрч байна. За мөнхөр бэлэг шүндээ баярлалаа. Энэ хөвлийнх нь бас нэг юм их тодсгож хэлэхэд өнөөдөр жендер цурилсан хүчирхэлийн бид нар төрлүүдийг олоод л өнөөдрийн энэ 16 хамгийн аяны хугацаанд мэдээлэл өгөхд зориулхаар бас та бүхэнд явж байгаа. За энэ дөр бид нар хамгийн одоо Монгол улсад түгэмэл тэр хамгийн олон одоо хохирогчтой боё энэ чимээг одоо хаалганы цаана үйлдэгддэг том одоо гимт хэрэг болвол гэр бүлийн хүчрэх хэлэл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар гэр бүлийн хүчрэх хэлтэй тэмцэгт тухай хуйлага бас баталсан. За энэ хуйлаас гадна энэ гимт хэрэг төрлөөс гадна бид нар ажлын байрны бэлгийн дарамт, бэлгийн мөлчлэг, хүн худалдаалах гимт хэрэг, хүчингийн гимт хэрэг гэдэг ингээд жендер цурсан хүчрэх хэлийн бол олон төрлүүд бол байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нарын хамгийн одоо одоо хүртэл сэтгэлээ чилээж явсан төрийн бус байгууллагууд үргэлж энэ талаар одоо 
хууль эрх зүүн одоо харуцлагын тогтолцоо бий болгохыг одоо сэтгэлээ чиглэж байсан энэ асуудал маань өнөөдөр жендрийн эрхтэгш байдлыг хангах тухай хуулийн дээр ажил олгогч ажилт нь ашлын барьны бэлгийн дарамтын эсрэг одоо тодорхой ажлуудыг хийхээр заасан боловч энэ хөдөлмөрийн одоо гол харилцааг зохицуулж байгаа хуулинд маань өнөөдөр хүртэл тусгаадаггүй байсан. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр одоо тодорхой зохицуулалт орж байгаа дэл бол бидний зүгээс болт хуулийн баяртай байгаа. Ингээд их хурлын гишүүд маань энэ дээр сэтгэлээ чиглэж энэ одоо төсөлд маань энэ асуудлууд маань орж байгаа бас баяртай байна. За хоёр дахь нь бид нар оюун дэр гишүүнийгээ микрофоны өмнө өрөө за манай гэр бүлийн хүч хэлтэй тэмцэх тухай хуулийг баталхаад манай эмгтэй гишүүд нэлээд манлайлж оролцсон за мөн ч энэ дэр цуулсан хүч хэлтэй одоо тэмцэх чиглэлээр охид хүүхдийн эсрэг юм үлдэгдэж байгаа хүч хэлийн талаар бас дөрвтэй ажилладаг за мөн хүний эрхийн одоо дид хорог дарагдаж байгаа гишүүн бас микрофоны өмнө өрөө за энэ хөвлийн баг хурлт хөрөлцөн ирсэн бүх төлөөлөгч засгийн газрын төлөөлөгч долоо улсын байгууллагын төлөөлөгч төрийн бус байгууллагын хамт олон болон хөвлийн төлөөлөгч та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэдээг төвшүүлээ. Миний хувьд бас энэ жендр үндэсний хорогоос санаачлан зохион байгуулж байгаа ойлгын ойлгын юу лээ хүндтгий хүндтгий гэсэн энэ өөрийнтэй. Тэгтээ заримдаа тэр өөрөө маань гой хүн гэж бас орчуулагдахаар ийм дизайнтай өрөөтэй явж байгаа энэ нэг аянд бол нэгдэж байгаа та таатай байна. Ягаад вэ гэхлээр бид нар дандаа энэ гэр бүлийн хүчээр хийлэл эсгүй бол одоо цалин хүнсний тэгш байдал аль эсгүй бол одоо хүн хулгайлах гэмтгэрэг одоо энэ дандаа жендер суурилсан бүхэл төрлийн хэрэгүүд дээр дандаа нэг гол төлөв эмгтээчүүд огтууд ар талд нь байдаг. Тэрүүний бас гол хохирогчд маань бас хүүхдүүд болж таардаг. Тийм болохоор энэ болгоныг бол бас улсын их хурал дээр нэлээд онцгойлоо анх харж ажиллаж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Магадгүй хоёр парламентаар дамнан хэлэл зөвжсэн гэр бүлийн хүчирхийлийн тухай хууль маань бол бол дөнгөж 16 онд их хурал бүрдээ 16 оны 12 сард батлагдсан. Тэрүүнээс хойш бол бол нэлээд нийгэм тэр даяараа гэр бүлийн хүчирхийлэл хэдийгээр дандаа хөшигний цаана байж байгаа гэмт хэрэг маань бол бол бас нэг ил бол болж эхэлсэн. Хүмүүс хаашаа хандхаа ойлгодог болсон. Тэр байнгын ажиллагаатай хотлоо энэ утснууд ажилладаг болсон. Гих мэтэр ингээд нааштай үзүүлэлтүүд байж байгаа. Мөн энэ аюулгүй байдлыг хангах ёстой манай цагдаагийн байгууллагад манч гэсэн чи маш их өөр өрөлтэй ажиллаж байгаа. Мөн анхан шатны нэгжтэй ажиллаж байгаа нийгэм хамгааллын хариуцсан ажилтан гууд мандынхаа чадвхан бэхтсэн ийм өрхөн нөхцөл байдалтай байж байгаа. Би өмнө гимтгэргээс урчлан сэргийлэх, харагдсан сохтоорлогтой тэмцэх, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын ажлын хэсгийг ахарч ирсэн заримыг нь хэрэгжилтийг нь хангах үйл явц зөв нь ямар байна вэ гэдэг талаар бас ажлын хэсгийг ахлаад явж исэн. Тэрүүн дээр хамгийн гол тулгараад байгаа бэрхшээлүүд маань дандаа энэ гимтгэргүүд чимээгүй орчин хөшигний ард талд үйлдэгдэж байгаараа бас ийм онцлогтой байдаг. Тийм болохоор тэр болгон бас мэдэдгүү а харин саяны хуулиар бол бид нар заавалчгүй мэдээлэх энэ үр үргэлжүүлээд өгчихсэн байж байгаа. Тэр мэд заавалчгүй мэдээлэх энэ үргийг маань бол ул одоо өрхийн имч нар эсгүй бол өрхийн цагдаа нар эсгүй бол тухайн хороо баг дээр ажиллаж байгаа багийн дарга болон тэр нийгмийн ажилтнууд маань өөрсдөө хийхээр болж байгаа. За ялангуяа энэ хилцүүлгийн явцад одоо жендрийн асуудал нэлээд ихийнх хөндөгдөж байгаа энэ нөхцөл дээр бид нар ерөөсөл энэ жендр дээр суурилсан бүх асуудал асуудал хүний эрхийн комсиг оруулахаас өөр аргагүй. Тэгээд өнөөдөр бас хөдөлмөрийн хууль өргөн баригдсан хөдөлмөрийн хуулийн дээр зохицуулалтыг нь хийж байгаа мөнх оргил гүшүү ярилаа. Яг тэрүүнтэй адилхан хүний эрхийн комсиг хууль бас өргөн баригдаад явж байгаа. Миний би энэ хүний эрхийн комсиг хуулийг ахлаад явж байгаа. Тэрүүн дээр гол нь бол одоо хүний эрхийн комс маань бол одоо ямар нэгэн байдлаар за ирүүшүүлтийн тусгай ажилтантай болж байгаа. Дээрэс нь ямар нэгэн байдлаар одоо араа шүтэтэй болох тэр тогтолцоогийн бүрдүүлэх ийм хуулийн бас төсөл байж байгаа маа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Тэгэд ер нь ажлыг бол ул мэдээж одоо хүний хүчин зүйлтэй, хөрөнг санхүүгийн хүчин зүйлтэй хийдэг. Тэгтээ тэрүүний цаана бол дандаа сэтгэл байдаг. 
яагаад вэ гэхээр ерөөс энэ асуудал өөрөө энэ гендер суурилсан хүчирхийллийн энэ асуудал маань өөрөө бол маш эмзэг үйл болохоор хохирогчд маань бол улам хохирогч болоод үлдчихдэг. Нийгэм тэр аяараа тэр хүнийг бас ялгачдаг учраас тэрүүнд гаргаж байгаа сэтгэл үнэхээр туулийх чухал аамаа. Тэгэд хөрөнгө мөнгөийг ярьж байгаа энэ тохиолдолд энэ эдгээр асуудлуудыг бас хариуцж байгаа төрийн байгууллагуудын санхүүжилтийг энэ бас нэмэгдүүлсэн ажил бас энэ их хурал дээр хийгдсэн. Тохиолдолд гэр бүл хөөхө залуучтай агентлаги агентлагт залцуулагдах яг эдгээр хуулиудыг хэрэгжилтэн дээр нь залцуулагдах хөрөнгө мөнгөний харьцаа бол 800 сая төгрөг байсан бол 5 дахин нэмэгдээд бараг 5 тэрбум болсон нэг жилдээ дараа жилд нь бол 8 тэрбум бол болсон. Энэ нь өөрөө төрийн зүгээс ямар нэгэн байдлаар одоо хөрөн мөнгөөрч гэсэн санхүү хэдийгээр эдийн засгийн юм өндөрлөлтэй байдалтай байсан ч гэсэн хөрөн мөнгө санхүүгээр дэмжиж байгаа гэдгийг бас хэлж байгаа маа гэдгийг хэлээ. Бас нэг та тамэдээ өнөөдөр өнөөдрийн хувьд одоо Канадын ерөнхий сайд Жастин Трудо өөрийнхөө кабинетийг бүрдүүлж байна. Тэр кабинетийг бүрдүүлж байгаа гэдэг 36 сайд нарынх нь 50 50% хувиар одоо 50 хувь нэмэгтэй ч 50 хувь нэрхтэй ч үү наа гэдэг ийм мэдээллийг олж авлаа. Энэ нь өөр юу хэлж байна гэхлээр дэлхийн нийтийн хандлаг маань бол эмэгтэй ч үү ерөнхийдөө эмэгтэй ч үү эрэгтэй ч үү эрэх тэгш байна. Тэр дотроо улс төрийн шийдвэр гаргахад энэ болгонд ч энэ гендер цуурилж байгаа хүчирхийллийг ямар нэгэн байдлаар бас энэ улс төрийн шийдвэр гаргахад дээрэс нь бодлого гаргахад дээрэс нь хуулиудын гаргахад эмэгтэй ч үүд нь арай илүү ойлгодог учраас тэр утгаараа бас ингэж гадаад зарим улс орнуудын кабинетууд ингэж 50 50% хөвтэй хүртэл болж байгаа нь бас юм давуу талтай. Тэгэд ер нь энэ ажилд бол зүгээр ерөөсөө бид нар зөвхөн эмгтэй ч үүрэг ролтой байна. Ер нь энэ гэр бүлийн харилцаанд бол зөвхөн эмгтэй ч үүрэг ролтой байна гэж хэлж бол болохгүй гэдгийг бас та бүхэнд хэлээ. Ягаад вэ гэхээр одоо гэр бүлийн тухай хууль бас шинжлэн найруулгыг хийж байгаа 99 онд батлсан бүх юмний эцсийн бүлэгтэй яг суурь нь өөрөө гэр бүл болдог. Тэгэхээр Монгол гэр бүлийг бат бих байлгах энэ бүх асуудал дээр бол зөвхөн их хурлын ажлаа зогсохгүй ер нь бүх энэ чи байгаа хурлын цогтлорсон бүх хүмүүсүүд маань бас ажиллах нь их зүйл тийм аа. Тэгээ тэр дотроо бол энэ гендер цуурилсан хүчирхийллийг тэг болгох тэрүүнээс урчлал сэргийлэх магадгүй гарсан бол тэр хохирогчийг нь дахиж улам хохирохгүй тэрүүнийг нь ямар нэгэн байдлаар сэтгэлд сэтгэл санааны болон материалыг эд эд мөнгөний тэр хохирлууд энэ арилгуулах тал дээр бүгдээр энэ нэгдэж байгаа энд нэгдэж байгаа та би бол туул их хоёртой байна на мөн одоо гурав дахь засаглал болсон хэвэл мэдээллийнх нь дахиж бас өрайлмаар байна ялангуяа өнөд өнөө цагт фэйсбүүкийг Монгол улсын нийтгүүн амын бараг талаас илүү хөвөн ашиглаж байгаа энэ цаг мөчд фэйсбүүк твиттер болон энэ нийгмийн сүлжээнүүдээр давлгаа болгож явуулах хэрэгтэй байна. Энийг 16 хоногийн давлгаа биш 61 хоногийн давлгаа 160 хоногийн давлгаа 610 хоногийн давлгаа гих метр ингээд цаашлаад яваа дах юм бол бид нар ямар нэгэн байдлаар нийт ард иргэдтэй мэдээллийг ч зөв зөвтэй мэдээллийг үг нь нийт ард иргэдтэй бас эрэг тэр хандлагыг л бид нар бүрдүүлэх юм хувьд бид нар зөвхөн хууль эрх зүгээр бас хийхгүй нэ ерөөсөө оюун санааны энэ хувьсгалыг хийх нь байна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлээ баярлалаа за энэ дэр гишүүндээ баярлалаа ингээд та бүхэнд хөтөлбөрийн дагуу хуйцо дотоо тэргийн амны гинтгэргээс урчсан сэргийлэх зөвлөлийн ажлын аламны дараа нэмгэрэл дарааг урж байна. За нэмгэрэл дараа маань гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийн яг өнөөг юм байдал хэрэгжилтийн талаар та бүхэнд бол тодорхой мэдээллийг үг нь за мөн энэ хуйланд бол бид нар маш салбар дундын хамтын ажиллагаагаар манай хөдөлмөр нийгэм хамгаалалтын юм боловсролын шинжилгээ спортын юм эрүүл мэндийн юм бол маш олон тодорхой чиг үргүүдийг бол хүлээж байгаа. За 40 орчим бол журмуудыг бол бас хамтарч батлаж байна. Хуулийн хэрэгжилтийг үндэсний хэмжээнд бол бол хангаж ажиллаж байна. Ингээд нэмгэрэл дараагаа өөрөө. За. За 
Yeah, thank you, um, dear members of parliament, uh, ladies and gentlemen, uh, good morning. I see that uh, the press is also already vanishing a little bit, uh, but I still um, uh, like to say a few words. So, regrettably, there is still a long way to go to reach gender equality. And the same is true for the eradication of gender-based violence. Despite the huge efforts of so many engaged men and women and the billions of US dollars invested worldwide, progress for gender equality is slow. 
олон тэрбум Америк хот улсыг дэлхийд даяар 23 удаад байгаа хэдийч гендрийн тэгш байдлыг бүү болгох үйл хэрэг удаан хэвээр байна. Switzerland committed itself internationally to support the SDG 5 for gender equality and women's empowerment. Шифтар улсын хувьд тавдугаар төгтөртөө хүлийн зорилт буюу гендрийн тэгш байдлыг бий болгож эмэгтэйчүүдийг чадварчлах зорилтыг олон улсын хэмжээнд дэмжиж ажиллах хар хичээл хичээл чармайлт гаргаж ажилтаг. However, I have to admit that our domestic balance sheet is nothing to be proud of. Гэхдээ манай Швейцарын хувьд дотоодтой байгаа статистик тоон үзүүлдэг төдийлөн хангалттай биш байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Women's political participation, representation in higher management position, be it in the government or private sector and in economic empowerment is still concerning deep. Манай Швейцар улсын хувьд ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн улсын оролцоо түнчлэн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын өдөрдөх дээд чатанд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл гарах боломж боллоо. Дээрэс нь эдийн засгийн чадвах бэхжсэн байдал нь өдгөөж хангалттай биш төвшөнд байгаа. According to a survey by Amnesty International, 22% of women or of women 16 or over in Switzerland have been subjected to non-consensual sexual relations and 59% to sexual harassment in the form of unwanted touching. Amnesty International сайхны судалгаанаас харахад Швейцар улсын хэмжээнд 16 ба түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүдийн дунд 22.5 нь өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр бэлгийн харилцаа үүсгэсэн гэмт хэргийн хохирогч болж байсан бол 59 хувь нь бэлгийн дарамтад өртсөн хүмүүсийн 59 хувь нь өөрийг нь хүсээгүй байхт бид нь гар хүрэх зэргээр бэлгийн дарамтад өртсөн гэж гарсан байна. Over the last 10 years an average of 25 people have been killed annually as a result of domestic violence in Switzerland. Швейцар улсад сүүлийн 10 жилийн дундчаар харахад жил бүр дундчаар 25 хүн гэр бүлийн хүчирхэллийн хохирогч болж амин нас таалддаг. 75% of the victims were women or girls. Хохирогчдын 75% нь хувь нь охид эмэгтэйчүүд байсан. Women are more likely than men to be victims of other more prevalent forms of domestic violence too. Гэр бүлийн хүчирхэллийн бусад түгээмэл хэлбэрүүдийн хувьд ч гэсэн аваад үзэхэд өртөх магадлал нь эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэйчүүдээс илүү өндөр байсаар байгаа. In conclusion, Switzerland has still to do some homework. Дүгнэж хэлэхэд Швейцар улсын хувьд ч гэсэн энэ асуудал дээр хийх шаардлагатай ажил маш их хэвээр байгаа. And so has Mongolia. Монгол улсын хувьд ч гэсэн нэгэн адил гэж үзэж байна. One week after my arrival in Mongolia, I personally witnessed domestic violence. Монгол дээрээ ирсэн эхний 7 өнөгтөө би гэр бүлийн хүчирхэллийн гэрч болсон байна. One of our female employees came to work with green and blue marks in her face, on her arms and on her body. Манай эмэгтэй ажилтнуудын нэг нь ажилдаа эрэхтэй нүүрэн дээрээ, гарн дээрээ, бас бие дээрээ хөхөрсөн, ногоорсон толгойтой туяатай болоод ирсэн байсан. She then described to me in detail how and why she was beaten by her husband. Тэгээд яг ямар ч алтаанаар нөхөртөө зодуул болсон, бас яаж зодуулсан гэдгээ надад тайлбарласан. I was shocked. Түүнийг сонсоод би үнэхээр их цочорцсон. Then I learned more about the disturbing extent and nature of violence against women in Mongolia. Тэр үед би Монгол орнд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчрэх хэлэл хэр их хэмжээнд бас ямар байдлаар оршин байгааг ойлгож авсан. We have heard it. Almost two thirds of women in Mongolia have experienced some form of violence in their life. Бидний олж мэдсэнээр Монгол улсын хэмжээнд гурван эмэгтэй тутмын хоёр нь амьдралынха туршид хүчирхэллийн ямар нэгэн хэлбэрийг хохирогч болдог. Switzerland supports combating gender-based violence in Mongolia through a project together with the government and UNFPA. Швейцар улсын хувьд Монгол дахь гендер суурилсан хүчирхэллэлтэй тэмцэх ажлыг Монголын засгийн газрын болон түүний агентлагууд мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын самдаа хамтран төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг. 
and we invest over 4 million US dollar or nearly 12 billion to Greek. It is about raising awareness, gathering data for evidence-based policies, and improving and expanding response mechanisms for survivors of gender-based or domestic violence. We made very good experience with the one-stop service centers and we would also like to congratulate the government officials, including the police, for the significant improvements in how sensitive and professional victims are received and cases are treated these days. In the next few years, we plan to expand our project focus more on the inclusion of boys and men in line with what Mr. Munk Orgil said. Switzerland also strongly supports the 16 days nationwide campaign that we are launching today to end violence against women and girls. We heard it several times already, but I really would like to stress again that raising public awareness and influencing leaders and decision makers to create a legal environment that protects victims invest in their safety and stop the culture of impunity that allows perpetrators to remain unaccountable is key in order to stop gender-based and domestic violence. <laughs> Thank you. Archtabkomitee, Sasha, <laughs> 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 <laughs>
Ini mana kami yang kau cari lagi ini urusan sering kita cari sama. Aduh, ada jenis soal soal kecil ini sih kita ada tim terik, susut kasna sehari sehari kan urutan tim sen, terus tu tim itu tak pun itu cari cari macam tu tu ada. Urusan sering kita beri nafas ni tu hantar urus cari cari macam apa? Hama ko pas cari cari, beri nafas ni tu apa? Urus cari cari macam cari cari macam. Jadi urus hari tu ada tak pun bas. Jadi ni tu aku tu cuma tu cakap ni tu cuma tu. Jadi ni, yang mana hari tu urus hari tu kita cuti ni. Би бейнег ай харилаг, үмдэдгэг, зүхшилцэг, ойлголцэг. Энэ харилцааг эрүүл харилцааг энэ жүүдсдэг. Энэ эрүүл харилцааг бэд нэр гэр үлдээ тогтоу чатхийн болуул, үүрдэг хэвшил олуу чатхийн болуул, нэг нэ маэнда өөрчлэг бэн. Гэр үл маан эрүүл харилцаа тэхэлхийн болуул, эрүүл гэр үлдэг Тэхээр эрүүл харилцаа маан сонсхоос хэлэн шүү, би үйнэг сайн сонсч оорай, сонсон оорай биднэр яхав хэр тэр үйнэг ойлг чэхэлэн. Тэгээд сайн ярилцаж оорай гэрүүлэг хүнтэг маш сайхан ярилцахан айгүй чухол байжаага. Жээндэр сурсан энэ хүчхээлэг зогсоохад ол хүн хүхний оролцоо маш чухол байдаг. Энэ хүчхээлэг ямар хэлбэр төрлүүд байдаг Нэгдүүрд нь ажлийн байр нэг бидгийн дарагд. Эйн ол нэг харвуцлхан өвчлэг дагу агаа, энэ харвуцлхийг хуэрчлэг гад ажилжаага талаараа сай эйн мүх өргэлг шүүм ярлаа. Хүн холдаа ажлэг дэм тэрэг билгийн мүчлэгийн асуудл өвчлэг. Эйн ол жиндар сүүрс өвчлэгийн нэгдүүрс Бусын ол бүгдөөр нь өрсөзін байж байна. Хүн өлтаал гэндер бүхэд бүчүң хуваар өрсөзін бүргийн мүлчлэйн ерэг арунжгаа 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 долуан хуваар. Дээрэс нь гэрүүлэй үхчгээлэй ерэг бүчүндөр арунжгаа дүүрүү хуваар. Амай орлохад хүрхсэн гэндерүүд ол арунжгаарунжгаарунжгаарунжгаарунжгаарунжгаарунжгаар Сайан бүрдсан байжаға. Ода биднар цайждай юүг анхаар хүрсдай үхийн бол салбар хорондый хантый ажлагаагай елүү болуусрүнгүй хорондын үйлдай холбоуто олхан айгүй чухуд байна нэд. Хоэлдуар тэхийн бол олун нэдэй ойлголг мэллэг хандлагийг ерэг талруур масайан түлөвшүүл хэрэгтэй бай. Тэгээд нэндар сүрсэн үшгэлэс ү Энэ сангүүжилдыйг нэмүүдүүлгийн зэрэгцээ тэр түрийн алпан хаагчдыйн энэ чихлээр ажилдыйг алпан хаагчдыйн тогтуурта ажилдах нүхцлэг нас хангаж үхүүдүүлгийн нас маш бол байна. Заа тэгээд анхаарл дэвсэн байрла. Заа энгээд өнөөдрийн хэлдийн бах хорлэйн хүлбөр ясоор мана хорлэцээр саоролцэгжад мэдээлдээ хэж дуусла, заадуу мана сэтгүүч, сурвчлагч, та бүхний өмөн ол асал тарвалтын цаагийг хэлчин, энгээд өнөөдөр энэ айнтай холбоудо хэж огаа үйл ажилгаа, ямар ямар ажилуу түлүүлэгдж огаа, холбоудох байгуулгууд хэрхэн ажилах, замун энэ талар та бүхэн бас нефтрүүлэг хэг, сурвчлаг хэгэд шарлагда тоонууд, статистик мэдээлүүдийг Ол мана өнөөдір хүрсцэй ерсэн бүг салбарийн түлүүл ол холбогдох байгуулхуд ол ол та бүхний мэдээлээр бүрін ханган ягаад үйл энэ боломж ол ол тэр бүрчлэм мана сэтгүлч дол бүй олдадгүй ол гэж одажан ягаад үйл та бүхний өнөөдір нэг цэгээс Энэ хүчрхийлгийн эсэрэг хуэл тогтоамж дүрэйм бодлоу бүдсгийн газрийн хүлбрүүдий хэрэгжүүлхэд салбард өндэй хамтый ажилгаа нэгэн сахтияг энэ мүшчэг та бүхонд мэдээл үхэд та бүхний өмөн билэн байна. Энгээд асал тарилтыйн цахтоор яа. Мэдээлэгсэн та бүхэд байрлэн. Ернэл оноос хойш монгол үс яг энэ олуос өдрэг тэмдэглэж хэсэн байна. Ернэл оноос хойш яг ямар үрд үн гарсийн бэ. Хоэрд бард. Ян зүүр яг ажилуу тэхээр түл үсэн байналдаа тэхээр үрдчлэн сэргээлэх ажилгаа чухол гэдгийг бол салбар хорн дол бүг түлэг шүүрчин. Тэхээр яг эн аронжар хонгийн айний хүрэнд яг ямар үрдсэн сэргэлэх ажил яуулхийн бай. Тодтүхайл бол, цэцэрлэгийн болу, ерүхийн болу сүрлэйн сургуулый сургачдад чэдэй мүй үүгдүүдэд яг ямар тэрэвлэй мэдээлэл үхэсэдэм бай. Энэн, одадхуан, 
сургалт дээр байгууллагуудыг хөтлөлт ер нь тулсан ямар нэгэн зүйл байдгийг болоо баярлалаа. За 1997 оноос хойш өрлөн гарсан асуудлаар нэм гэрэлд арга. За энэ үүрэнд ямар бол ажиллагаа явуулах талаар цагдаагийн тэгээ одоохон би цагдаагийн юм би нөгөө дараалуудын хилээд хилээд явчихэ. Эхнийх нь нэм гэрэлд арга. За энэ хүрээнд ямар ямар үйл ажиллагаа зөвхөн хийж байгаа талаар цагдаагийн үрэнхийн газар. За гуравдугаарт нь айны хүрээнд ер нь энэ хүчрэх хилийн талаарх сургалтын гарын авлуудыг бид нар жендрийн мэдрэмжтэй болох жендр зурсан хүчрэх хилийн сурчсан сэргийлэх чиглэлээр бодлогын төвшөнд ямар ажил хийгдэж байгаа талаар болон сурлын газрын дарга нэм очир нар хариулна. За нэмгээр л дараагаас эхлүүлчээ. За асуултанд хариулъя. 1997 оноос онд Тримс байгуулгын санаачлалаар ерөн талаа данх одоо Монгол улсад энэ жендер сурсан хүчрэх хэлтэй тэмцэхийн 16 хоногийн аяны үүдэлтийг тэмдэглэж эхэлсэн. Тэр мэдээ чинь жендер сурсан хүчрэх хэлэл а одоо хүчрэх хэлэл битгий хэл жендер гэдэг ойлголт 1997 онд одоо Монгол улсын хэмжээ 7 нэгтэн дунд ямархгүй байсан бэ гэдэг нь мэдээж та бүхэнд ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ 1997 онд тэмдэглэж эхэлснээс хойш энэ төрөмс байгууллагын санаачлалыг цааш нь төр одоо цааш нь өргөжлүүлж а тодорхой хэмжээнд хоёл ихцэн зохицуулалтуудыг бол шатараатай хийж эхэлсэн. За тэгэхээр үүнээс хойш 2004 онд гэрлийн үчлэх хэлтэй тэмцэх тухай хууль бол анх удаа. А үүнээ үүний дараагаар жендрийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль. А 2016 онд гэрлийн үчлэх хэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулахыг одоо баталж гаргаж түүний одоо хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр хууль хэрэгцүүн орчин тодорхой хууль хэрэгцүүн орчин одоо илүү тодорхой болж нарийн зохицуулалтууд орж хуулийн дагуу одоо төрийн болон одоо бусад байгууллагуудын хүлээх хөрөнгө ойлгомжтой байж хууль хэрэгжилтийн ажил сайжран гэдэг маань өөрөө одоо энэ 1997 онд анх одоо эхлүүлсэн энэ ажлын одоо үрдүн гэж хэлж болно. Яг одоо гэхээр өнөөдөр одоо үнэхээр одоо энэ төрлийн гимтэр зурчил үйлдсэн хүн өнөөдөр таарсан тохирсон одоо яаж шийдэх вэ? Авдаг энэ гимтэргийн хохирогч болсон хохирогчдод одоо үзүүл хөвчлөгийн тодорхой одоо үйлчлэгийг авч чаддаг байна гэдэг маань одоо энэ хамгийн одоо том үрдүн гэж хэлж байна. За энэ удаагийн 16 хоногийн айны хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа энэ ажил гэдэг маань өөрөө орчин сэргийлэх ажил юм байна. А ер нь альва одоо зөвхөн гимтэр биш альва одоо асуудлаас урдсан сэргийлэх бол өвчнөөс ч гэсэн урдсан сэргийлэх гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ ажлын урдсан сэргийлэх гэдэг маань өөрөө тэр талаарх мэдлэг ойлголт мэдээллийг хамгийн түрүүн одоо олон нийтэд өгөхөл гэсэн одоо хамгийн том ажил маань тэр юм байна. Энэ дотроо одоо энэ одоо жишээлбэл гэрмэлийн хүчрэхэлэл жендер зөрсөн хүчрэхэл гэж юу юм а ямар хуйлтай юм одоо энэ дээр одоо хүн хин ямар үүрэгтэй юм эргэд өөрсдөө ямар эрэгтэй юм гэдгийг одоо мэдчих юм л гэсэн. Энэ маань нэг талда компанид ажил одоо олон постер, олон видео шторг одоо олон нэвтрүүлэгч мөн олон ярилцлага гэдэг энэ хэл мэдээлэл хэрэгслээр олон нийтэд хүрч байгаа энэ маань өөрөө дотроо агуулга нь одоо хуйлыг таньуулах. Хуйл хэрэгцээг орчныг одоо илүү ойлгох аа. Нөгөө тал та хуйл хэрэгжилтэнд одоо төлөх зөвчих байгаа ажил юм байна. Тэгэхээр олон нийт өөрсдөө энэ талаар мэдлэг ойлголт цайтай болно гэдэг маань нууц талд үлдэгдэхгүй энэ гимтэр маань ил болно. Тэр хэмжээгээрээ одоо хохирогчд эрхээ сэргийлэх нь а нөгөө талд та хүч хэлэгчд одоо таарсан тохирсон яаж шийдэх вэ хүлээнэл гэсэн үг л дээ. За сая цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн талаар асуув шиг боллоо. Энэ бол яг уу? Тийм тэгэхээр голдон сурлын сард ямаас ирсэн хүн бол энэ талаар тодорхой хариулдаг байх. За. За айны хүрээнд хийж байгаа ерөнхий үйл ажиллагаануудыг таамлаад манайхан хариултуудыг нэг нэг минутын бүх дагаад үгээ тий. За манай мөн хэтгэл дараг цагдааг өрөхийн газраас болцноо тий. За энэ дээр бид нар нэмээд ер нь бид нар ингэж байгаа та бүхэн манай хөвлийнхэн бас энэ нөгөө айны хүрээнд зөвхөн багуулах үйл ажиллагааны мэдээллийг та бүхэн бас биднээс аваарай хөвлийн мэдээн дээр бид нар нөгөө контактуудаа тавьсан байгаа. За хамгийн нэг гол томох ажил бол 12 сарын 2 билөө манайхан 12 сарын 2-ны өдөр бид нар өглөө 9-ээс 11 цагийн хооронд Монгол улсад одоо Facebook хэрэглэж байгаа бүх хүмүүсийн сошиал давалгаанд бид нар цагаан тууц зүүж хүчрэхэл эсрэг хамтдаа гэсэн энэ хөдөлгөөнийг бол өрнүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр манай хэвл мэдээллийн байгууллага тухайн өдрийн бүх гарах телевиз нэвтрүүлгээ бас энэ аянд нэгдэж оролцохыг хүсэж байна. Энэ 21 аймаг нийслэл гэсэн дүрг Монгол улсын хэмжээнд бол давалгаалах бас ийм том ажил бол эхлээд байгаа. За одоо нэм очир дарга За та бүхэн мэдж байгаа хэрэг 2018 оны 19 оны хичээл хийлт хэрхэн боловсруулалтын сургалтын хөтөлбөрт сургалтын төлөвлөгөө нь эрүүл мэндийн хичээлээд хичээлээ бид нар 14 оноос хойш талцсан байсан хичээлээ оруулж ирсэн. 
За энэ хичээлийн агуулгыг боловсруулах тоо хоч 4 агуулга байсан бол 6 агуулга бол гэж юу? Одоо өргөсөж орсон үний нэг агуулга нь гэнд сурсан хүчрэх хэл бэлгийн боловсролтой холбоот. Би тас агуулга байгаад за тэгээд 4-ээс 12 эргээ оролцлын сургуулийн 4-ээс 12-нд гоор ангид 7 дахь нэг цаг харуулдаг юм агуулга. За энэ яг энэ агуулгууд дээр одоо хүүхдийн нас биш сэтгэх онцлог тохируулаад байгаа гэн хүүхд тэгээд анги өсөх тусам одоо Булуун тэгс нам сурсан спротест агуулгын ингийнээс хүндрэл төвшний юм агуулга байдаг. За тэгээ баг насанд нь бол одоо хүүхдийн биеийн айл хэсэгт хүрч хүрч болохгүй юм. Эрэгтэй эмгтэй хүмүүсийн харилцаа, онцлог, за гэр бүл төлөвлөх, за гэр бүл зохиох гэдэг ингээд энэ бүх агуулгууд бол энэ одоо энэ агуулгын хүрээнд явж байдаг юм байна. Тэгэхээр мэдээж найны хүрээнд бид нэр эрүүл мэндийн хичээлээр олгож байгаа энэ агуулгууд авалт нь нэгтруулах энэ агуулгууд зөвхөн сургалтын төлөвлөгөө хичээлээр дамжуулахас гадна эцэг их олон нийтийн оролцоо бусад хүмүүсийг бас хүүхдэд нөлөөлөх хүүхдүүдээ зөв хөдөлгөөд уралцуулах чиглэлээс надад ажил болно. За нэг учраас дараах баярлалаа. Би энэ цагдаагийн өрнөхийн газраас бас манай сэтгүүл сурвалж нарт хэрэгтэй болов гэд хамгийн сүлийн хас жилийн байдлаар гэр бүлийн хүчрэх хэллээ охирогч болоод гинхэлгийн талаархныг товч мэдээлэл манайх нөхөө тийм 30 секундад яг ямар ямар тоон статистик мэдээлэл бас зүйтэй баг. За баярлалаа. За энэ оны эхний 10 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллагууд нийт 28509 гэмт төр бүрдэгдсэн. Энэ нийт бүрдэгдсэн гэмт төрийн маань 884 буюу 84-ыг одоо гэр бүлийн хүчрэх хэлээс үүсгэх хэл гэр бүлийн хүчрэх хэл хэсэг гэмт төр бүрдэгдсэн бидний. Энэ нь одоо өмнөх оны өмнө ээс 18 эргээр буюу 2.1 хувиар өссөн гэд манай статистик тоон мэдээ гарсан байгаа. За мөн мөн эхний 10 сарын байдлаар 1 сая 751631 зөвчд бүрдэгдсэн. Энэ зөвчлийн маань 7334 буюу 0.4 хувь гэр бүлийн хүчрэх хэллээ улмаас үлдэгдсэн гэж бүрдэгдсэн байна. За баярлалаа. За өөр асуулт хариулт байхгүй байна уу манайха? За асуулт хариулт байхгүй бол ингээд өнөөдрийн хэвлэлийн бага хурлыг өндөрлөж байна. Тэгээд манай салбарын төлөөлөл энд хүрэлцэж ирсэн зочид төлөөлөгчдөөс та бүхэн бичлэн мэдээ авах яриа өгөх зам уу шаардлагатай том мэдээлэлүүдийг та нар зөвхөд бол бэлэн байгаа. Ингээд хэвлэлийн бага хурлыг хүрэлцэж ирсэн та бүхэндээ баярлалаа.